പലർക്കും ഒരു പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പാർട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മെയിനായിട്ട് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഡൗട്ട്സ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ഈ പ്രോസസർ വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മദർ ബോർഡ് മാച്ച് ആകുമോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കേസിൽ ഈ മദർ ബോർഡ് ഫിറ്റാകുമോ ഓർ ഈ കേസിനകത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എയർ കൂളർ ഫിറ്റാകുമോ ഓർ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫിറ്റാകുമോ ഇതുപോലത്തെ പല സംശയങ്ങളും പല ഡൗട്ട്സും മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് സി പി യു ആൻഡ് മദർ ബോർഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് പുതിയ പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോമൺ ഡൗട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്നൊരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ഇതൊരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് വേൾഡ് വൈഡ് പി സി ബിൽഡേഴ്സും പി സി എന്തൂസിയാസും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പാർട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്സ് ഈസിലി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ യുവർ ഓൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോദ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ് പി സി പാർട്ട് പിക്കർ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് മേ ബി പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് വീണ്ടും പറയാം പി സി പാർട്ട് പിക്കർ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് പി സി പാർട്ട് പിക്കർ ഡോട്ട് കോം ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന മെനു ആണ് സിസ്റ്റം ബിൽഡർ പുതിയതായിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സിസ്റ്റം ബിൽഡർ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ബിൽഡ് ഗൈഡ്സ് കുറേ ബിൽഡ് ഗൈഡ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ പല പല യൂസേഴ്സും ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവരുടെ ബിൽഡ് ഗൈഡ്സും അവർ എങ്ങനെയാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കും സോ നമുക്ക് അത് വേണേൽ വായിച്ചു നോക്കി ബിൽഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബിൽഡ്സ് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസേഴ്സ് അവരുടെ പി സി ബിൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ഫോട്ടോസും എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് പാർട്സിൻ്റെ ഓവർവ്യൂവും പാർട്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റും പാർട്സിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ബ്രൗസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മദർ ബോർഡ് പാർട്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ലോഗിൻ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ജിമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അത് ഫ്രീ ആണ് ചാർജസ് ഒന്നുമില്ല സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറുന്നവരാണ് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ പ്രൊഫൈലിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതല്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് പാർട്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫേസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ സിസ്റ്റം ബിൽഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും സോ ഈ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് വേണ്ടത് പാർട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ പേജ് ഇതാണ് ഈ പേജിൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പേജിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് ഏതൊക്കെ പി സി പാർട്സ് ഉണ്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും മേ ബി കുറേ പഴയ പ്രോസസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പാർട്സിൻ്റെ കാണത്തില്ല പക്ഷേ സോ ഈ പേജിൽ തന്നെ ഫേസ്റ്റ് ഇതിനൊരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ സ്പെസിഫിക് ലിസ്റ്റിന് ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വോട്ടേജ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ പാർട്സ് എത്ര വോട്ടേജ് പവർ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ
നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റൈസൻ്റെ ആ സി പി യുമായിട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിങ് ആവുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിൽ കാണത്തുള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു ഇൻ്റലിൻ്റെ മത ബോർഡോ കാണത്തില്ല എല്ലാം തന്നെ റൈസൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാച്ച് ആവുന്ന എല്ലാ മത ബോർഡും ഇവിടെ കാണും ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഇന്ത്യയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ കറൻസി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ വരുത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ യൂസേഴ്സിന് ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത് ഇതിൽ ആമസോൺ ഇന്ത്യൻ പ്രൈസസ് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന പ്രൈസ് നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കൽ അത് ആമസോണിലെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ആമസോണിലെ പ്രൈസ് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ഹൈ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പം യു എസ് കറൻസിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ യു എസ് കറൻസിയുടെ പ്രൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർസിൻ്റെയും റേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരും ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം ഉണ്ട് ന്യൂ എഗ് ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് ബൈ ഉണ്ട് ബി എൻ എച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആമസോൺ ഇന്ത്യ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആമസോൺ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈസസ് വരുന്നില്ല അല്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ ആമസോൺ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈസസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ബാക്ക് വരാം സോ ഈ കാണുന്നതാണ് മത ബോർഡിൻ്റെ ലിസ്റ്റിങ്സ് സോ മത ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിപ്പം യു എസ് ഡോളേഴ്സിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് തൊട്ട് ഏറ്റവും കൂടിയതിലോട്ട് പ്രൈസ് സോർട്ടായിട്ട് വരും സോ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മത ബോർഡ് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാം ഫേസ്റ്റ് കാണുന്നത് എ ത്രീ ട്വൻറ്റി മത ബോർഡാണ് നമുക്കറിയാം എ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഒരു ബേസിക് ബോർഡാണ് റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോയുടെ കൂടെ എന്തായാലും പേർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മത ബോർഡൊന്നും അല്ല ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു മത ബോർഡാണ് അതുമല്ല കുറച്ച് പഴയതാണ് ബയോസ് അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട ഒരു മത ബോർഡാണ് സോ ഓൾവേസ് ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് അത് അറിയത്തില്ല ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വേണമെന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മത ബോർഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേളിൽ ഒരു കമ്പാറ്റബിലിറ്റി വാർണിംഗ് വരും സോ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് വരും കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ എന്നൊരു വാർണിംഗ് റെഡ് കളറിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദീസ് പാർട്സ് ഹാവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ഇൻകമ്പാറ്റബിലിറ്റീസ് സി ബിലോ ഡീറ്റെയിൽസ് സോ ഇതും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും റോങ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത പാർട്ടുമായിട്ട് മാച്ചിങ് അല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വാർണിംഗ് നോട്ടീസ് വരുന്നതായിരിക്കും അതിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് ഇൻ കേസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കും എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാറ്റബിൾ എന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഇവിടെ സി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു വാർണിംഗ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും സോ വാർണിംഗ് നോട്ട് ഇതാണ് സം എ എം ഡി എ ത്രീ ട്വൻറ്റി ചിപ്പ് സെറ്റ് മത ബോർഡ്സ് മേ നീഡ് ബയോസ് അപ്ഗ്രേഡ് പ്രയർ ടു യൂസിംഗ് മാറ്റീസ് സി പി യൂസ് അപ്ഗ്രേഡിംഗ് ദ ബയോസ് മേ റിക്വയർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സി പി യു ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ബയോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഒരു പഴയ ചിപ്പ് സെറ്റാണ് സോ പുതിയ തേർഡ് ജനറേഷൻ റൈസന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നോട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് സം ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കനോട്ട് ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക്ഡ് സച്ച് ആസ് സി പി യു കൂളർ റാം ക്ലിയറൻസ് വിത്ത് മോഡ്യൂൾസ് യൂസിംഗ് ടോൾ ഹീറ്റ് സ്പ്രെഡേഴ്സ് അതായത് ചില സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ എക്സാക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി പി യു കൂളറിൻ്റെയും റാമിൻ്റെയും ക്ലിയറൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇതിൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് മത ബോർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മത ബോർഡിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്തായാലും തേർഡ് ജൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എം എസ് ഐയുടെ എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് പാർട്ട് വന്നപ്പം ദാ ഇത് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഗ്രീൻ ആയി നോ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ഇൻകമ്പാറ്റബിലിറ്റീസ് ഫൗണ്ട് എന്ന് മെസ്സേജ് വന്നു സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്
നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയുടെ രണ്ട് കിറ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ജി ബി ടോട്ടൽ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ അറിയാതെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാർണിംഗ് വരും ദീസ് പാർട്സ് ഹാവ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഓർ ഇൻകമ്പാരിബിലിറ്റി അതെന്താണെന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കാണാം അതായത് വാർണിംഗ് ഉള്ളത് രണ്ട് അഡീഷണൽ റാം സ്ലോട്ട്സ് ആർ നീഡഡ് എന്ന് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ മത ബോർഡിൽ നാല് സ്ലോട്ട്സേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നത് രണ്ട് അഡീഷണൽ സ്ലോട്ട്സ് കൂടെ വേണം നമ്മുടെ മത ബോർഡിൽ അതില്ല എന്നാണ് സോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ രണ്ട് റാം സ്ലോട്ട്സ് ഉള്ള മത ബോർഡിൽ അറിയാതെ നാലെണ്ണം ഉള്ളത് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സപ്പോസ് അറിയാതെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാർണിംഗ് വരും സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തായാലും ബാക്കി പോയി വീണ്ടും ഒരെണ്ണം അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം സോ ഇപ്പം വീണ്ടും ഓക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ കാർഡ് അതായത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് തൊട്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ട്വന്റി സെവന്റി സൂപ്പർ സോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വന്റി സെവന്റി സൂപ്പർ ഓക്കെ ട്വന്റി സെവന്റി സൂപ്പർ നമുക്കൊരു ഇ വി ജി എ ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ചുമ്മാ നിങ്ങൾ ഓരോ പാർട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പല സോർട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മദർ ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ മദർ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാൻഡ് വൈസ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് വൈസ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓർ എ ടി എക്സ് ആണോ സൈസ് വൈസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം മൈക്രോ എ ടി എക്സ് ആണോ മിനി ഐ ടി എക്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ചിപ്പ് സെറ്റ് വൈസും നമുക്ക് മദർ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ സോ ഓരോ പാർട്ടിനും ഇഷ്ടം പോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സോർട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേസ് എന്തായാലും എൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ എച്ച് ഫൈവ് ടെൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ചുമ്മാ കേസിന്റെ ഓപ്ഷനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് വൈസ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓർ സൈസ് വൈസ് കളർ വൈസ് മാക്സിമം സൈഡ് പാനൽ വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് ആണോ അക്രിലിക് ആണോ ടൈപ്പ് സി ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ ടൈപ്പ് സി വേണോ ടൈപ്പ് എ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പവർ സപ്ലൈ വേണം പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു എന്തായാലും നമുക്കൊരു എയ്റ്റി പ്ലസ് ബ്രോൺസ് നോക്കാം ഇവിടെ എയ്റ്റി പ്ലസ് ബ്രോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാട്ട്സിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ആ വേണമെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേലോട്ട് പോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വോട്ടേജ് കാണിക്കും അതായത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓവറോൾ പാർട്സിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വോട്ടേജ് ആണ് നാനൂറ്റി എട്ട് വാട്ട്സ് സോ നാനൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട്സും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൊട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സെമി മോഡ്യുലർ പവർ സപ്ലൈ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സെമി മോഡ്യുലർ എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഈ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം സെമി മോഡ്യുലർ ആയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ സി എക്സ് എം കോഴ്സേൻ്റെ നല്ലതാണ് സോ ഞാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വേണ്ട ഇത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സിൻ്റെ നമുക്ക് കോഴ്സേൻ്റെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് വേണമെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റം മോണിറ്റർ വേണമെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ലാപ്ടോപ്പും കാര്യങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട പാർട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രീൻ നോട്ട് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓവറോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ നോട്ടിൽ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി എന്തോ ചെറിയ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് സി നോട്ട്സ് ബിലോ എന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം എം എസ് ഐ എം പി ജി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഗെയിമിംഗ് പ്ലസ് എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് ഹാസ് അഡീഷണൽ ഫോർ പിൻ എ ടി എക്സ് പവർ കണക്ട് ബട്ട് ദ കോസ് എയർ സി എക്സ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സിൻ്റെ എ ടി പ്ലസ് സെമി മോഡ്യുലർ എ ടി എക്സ് ഡസ് നോട്ട് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മദർ ബോർഡിൽ ഒരു ഫോർ പിൻ എ ടി എക്സ് പവർ കണക്ടർ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പവർ സപ്ലൈയിൽ ആ പിൻ ഇല്ല എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്
നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം നിങ്ങൾ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നോർമൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ വേറൊരെണ്ണം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് ഗോൾഡ് റേറ്റഡ് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ചതിൻ്റെ ആർ എം എക്സ് സീരീസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് സോ ഗോൾഡ് റേറ്റഡ് ആർ എം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്സിൻ്റെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എറർ മെസ്സേജ് വരുമെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം എറർ ക്ലിയർ ആണ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി നോ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ഇൻകമ്പാറ്റബിലിറ്റീസ് ഫോൺ സോ ഇപ്പം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പവർ സപ്ലൈ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓവറോൾ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സിംഗിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ബജറ്റ് വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആമസോൺ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബൈ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ഇത് ബൈ ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ബൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നല്ല ആക്ച്വലി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആമസോണിലോട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും സോ എന്തായാലും ആമസോണിലെ പ്രൈസസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പാർട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും പാർട്സിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസും പാർട്സ് എല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോക്കൽ സ്റ്റോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേദാന്തലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഓൺലൈൻ മറ്റു സ്റ്റോർസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാർട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തത് മേടിക്കാൻ പറ്റും കേസ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാർട്സ് ലിസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം സേവ് ആസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ആകും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പുതിയ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ ബിൽഡ് ഗൈഡ്സ് നോക്കാം ബിൽഡ് ഗൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പല കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള പല ബിൽഡിൻ്റെ ഐഡിയാസും എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എത്ര ബഡ്ജറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ കംപ്ലീറ്റഡ് ബിൽഡ്സ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ബിൽഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഏത് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സർ ഉദ്ദേശിച്ച ബിൽഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോസസ്സേഴ്സിലും ഉണ്ട് സോ സപ്പോസ് നമ്മൾ റൈസൺ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നമുക്കൊരു ആയിരം ഡോളേഴ്സിനുള്ള സോ ആയിരം ഡോളേഴ്സിനുള്ളിൽ വരുന്ന ബിൽഡുകളാണ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ പല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സും പല പാർട്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പേ ബിൽഡ് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റഡ് ബിൽസ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ഗൈഡിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണോ ആ ഒരു കോമ്പോനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ബാക്കി പാർട്സ് ഇതിൽ സോർട്ട് ആകുന്നത് കേസ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനി ഐ ടി എക്സ് കേസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മിനി ഐ ടി എക്സ് ചെറിയ കേസ് മിനി ഐ ടി എക്സ് ടവർ നമുക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എച്ച് ടു വൺ സീറോ എൻ സി എക്സ് ടി ഏതൊരു മിനി ഐ ടി എക്സ് ചെറിയ കേസാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് മദർ ബോർഡ് ഇനി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം മദർ ബോർഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് എല്ലാം തന്നെ മിനി ഐ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ കേസുമായിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡ്സ് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസിയായി ഇതിൽ എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ്സ് ഇല്ല മൈക്രോ എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ്സ് ഇല്ല എല്ലാം മിനി ഐ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ്സ് ആണ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതാണോ പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ പാർട്സും ലിസ്റ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ സോർട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് എത്ര പവർ സപ്ലൈ വാങ്ങണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് കാണും സോ അതിൻ്റെയും ഇതിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്